প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো প্রচুর ব্যস্ত সময় পার করছো তোমরা কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার আর মাত্র পাঁচ দিন রয়েছে আর মাত্র পাঁচ দিন পরেই তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যুদ্ধের সেই আসনটিতে বসবে যেই আসনটি জন্য যেই আসনটির জন্য তোমরা এতদিন পরিশ্রম করে আসছো দীর্ঘ তিন মাস ওকে সো আজকের ক্লাসে আমরা সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব সাধারণ জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং যেহেতু এখন আর সময় নেই বললেই চলে একেবারেই শেষ সময় আমরা চলে এসেছি আজকের ক্লাসে আমরা মূলত ফাইনাল সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব সাধারণ জ্ঞানের যে সাধারণ জ্ঞানের কোন বিষয়গুলো এখন তোমরা পড়বে আর বাকি বিষয়গুলোর উপর জাস্ট শুধু আলোকপাত করবে ক্লিয়ার সো আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা হবে ক্লাসের শুরুতে বলে দিই তোমরা যারা ক্লাস করবে ক্লাস শুরু করছো আমাদের সাথে তারা প্রথমে ক্লাসটিকে একটি করে শেয়ার দিয়ে রাখবে কারণ আগামী পাঁচ দিন এই ক্লাসে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা হবে সেই টপিকগুলোর উপরে তোমরা বুঝে শুনে আমল করবে ক্লিয়ার সো ক্লাসটি প্রথমে শেয়ার দিয়ে নিবে আর তারপর তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসো ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দিয়ে দাও কারণ আজকের ক্লাসে তোমরা সবাই মিলে থাকবে যাদের স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্লিয়ার ওকে সো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ফাইনাল সাজেশন আমরা ফাইনাল সাজেশন শুরু করে দিব প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ জ্ঞানের ফাইনাল সাজেশন সাধারণ জ্ঞান বিষয়টা এমন যে আমরা যখন ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছি তারপর থেকে প্রায় সাধারণ জ্ঞানের একশোর উপরে টপিক আমরা দেখেছি আমরা সাধারণ জ্ঞানের যে বইগুলো পড়েছি সাধারণত ধরো যে আমাদের আসপেক জিকে আমাদের আসপেক জিকেতে মোট টপিকের কথা চিন্তা করলে প্রায় একশোর উপরে টপিক আছে ক্লিয়ার আবার ধরো যে আমরা যখন কোনো কোচিং করি কোথাও যখন কোচিং করি আমরা সেটা হোক অফলাইন কিংবা অনলাইনে আমরা যখন হচ্ছে লেকচার শিটগুলো পড়ি তখনও মোটামুটি মোট মিলিয়ে প্রায় নব্বই থেকে একশোটা টপিক তোমার আলোচনা করতে হয় সাধারণ জ্ঞানের জন্য এখন কথা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানের জন্য কি নব্বইটা একশোটা টপিক আমরা পড়বো কারণ এখন যে সময়টা এই আগামী পাঁচটা দিন পাঁচ দিনের মধ্যে কিন্তু তোমার এত সময় নেই যে সাধারণ জ্ঞানের একশোটি টপিক তুমি রিভিশন দিতে পারবে তো এই সময় তোমরা কি করবে এই সময় আমরা যেই টপিকগুলো না পড়লেই নয় যেই টপিকগুলো থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী চট্টগ্রাম প্রতি বছর কোয়েশ্চেন দেয় এবং দিবেই সেই টপিকগুলোতে এখন আমরা কাজ করব সেই টপিকগুলো নিয়ে কাজ করব ক্লিয়ার তো চলে আসেন তাহলে প্রথমে আমরা দেখে নিই সেই টপিকগুলো কি কি সবার প্রথমে আমরা দেখছি প্রথম ঘটনা বলি আমাদের সবার প্রথম টপিক হচ্ছে প্রথম ঘটনা বলি দেখেন প্রথম ঘটনা বলি কিরকম প্রশ্ন আসে প্রথম ঘটনা বলি থেকে যেমন ধরেন দুই হাজার সালে আপনার প্রথম ঘটনা বলি থেকে প্রশ্ন এসেছিল যে বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতালের নাম কি ভাসমান হাসপাতালের নাম কি ক্লিয়ার ধরেন দুই হাজার বিশ সালের পরীক্ষায় মানে দুই হাজার বিশ শিক্ষাবর্ষের যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেখানে প্রশ্ন এসেছিল সংরক্ষিত সংসদে কবে সংরক্ষিত নারী আসন প্রথম যুক্ত হয় যুক্ত তারপর ধরেন গত বছরের কথা চিন্তা করেন দুই হাজার সালে কথা চিন্তা করেন দুই হাজার সালে প্রশ্ন আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে প্রথম কবে গবেষণা গ্রন্থ মেলা আয়োজন করে আয়োজন করে তার মানে এই তিন ধরনের প্রশ্নের দিকে আপনি তাকালে যে জিনিসটা কমন পাবে সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রথম সেটা হচ্ছে কি প্রথম সেটা হচ্ছে কি প্রথম এই যে প্রথম শব্দ বলা যে কোশ্চেন গুলা সেগুলো হচ্ছে প্রথম ঘটনা বলি এরকম প্রথম ঘটনাবলি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর প্রশ্ন দেয় পাশাপাশি আপনারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ঘটনাবলি থেকে প্রশ্ন পাবেন তার মানে প্রথম ঘটনাবলি সম্বলিত যেই কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আপনাকে পড়তে হবে এই সময় আপনি সেগুলাই পড়বেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর প্রথম ঘটনাবলী থেকে মিনিমাম দুইটা কোশ্চেন দেয় কোনো কোনো বার তিনটা কোশ্চেনও দেয় তার মানে দুই থেকে তিনটা কোশ্চেন তার মানে না হলে তো আপনি একটা কোশ্চেন পাচ্ছেন এই প্রথম ঘটনাবলী থেকে তো প্রথম ঘটনাবলী আপনার পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আসেন এই প্রথম ঘটনাবলী আমাদের বইও সুন্দরভাবে দেয়া আছে টপিক আকারে দেয়া আছে পাশাপাশি প্রথম নিয়ে সাম্প্রতিক এবং চিরায়ত সাধারণ জ্ঞান দুই দিকে এই প্রশ্ন আসতে পারে প্রথম ঘটনাবলী থেকে যেমন সাম্প্রতিক আসতে পারে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে বঙ্গবন্ধুকে প্রথম ডক্টর অফ লজ উপাধি দেয় ক্লিয়ার এরকম প্রশ্ন আসতে পারে অথবা আপনি ধরেন যে প্রশ্ন আসতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম ভাস্কর্য কোনটা অপরাজেয় বাংলা বা এইরকম জাতীয় বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রথম জাতীয় পতাকার ডিজাইনারকে প্রথম ডাক টিকেটের ডিজাইনারকে বা আপনার আসতে পারে যে কবে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশ বিষয়গুলি থেকে এরকম প্রশ্ন আসতে পারে তার মানে আপনার প্রথম ঘটনাবলী থেকে দুইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এক আসতে পারে ইতিহাস থেকে অথবা বাংলাদেশ বিষয়গুলি থেকে অথবা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে যেমন কি আসতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক কবে প্রথম জাতীয় ডেবিট কার্ড চালু করে টাকা পে এটা চালু করছে কবে ভাই এক নভেম্বর দুই হাজার তেইশ চালু করছে তার মানে দেখেন প্রশ্নগুলো ঠিক এভাবে আসবে প্রথম ঘটনাবলী থেকে এই জন্য বললাম যে প্রথম ঘটনাবলী এই রকম একটা টপিক যেই টপিক আপনাদের হচ্ছে ভালোভাবে পড়ে রাখতে হবে ক্লিয়ার সবাই কি ক্লিয়ার যারা যারা ক্লাস করছেন যারা যারা ক্লাস করছেন সবাই কমেন্ট করেন একটু আপনারা প্রথম ঘটনাবলী নিয়ে ক্লিয়ার কি না পাশাপাশি বলে রাখি যারা ক্লাসটা করতেছেন ক্লাসটাকে শেয়ার দিয়ে রাখবেন কারণ এই ক্লাসে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকগুলাই আগামী কয়েকদিন সাধারণ জ্ঞান নিয়ে পড়তে বসলে পারে সাধারণ জ্ঞানের জন্য যে সময়টুকু আপনি রেখেছেন সেই সময় ঠিক এই টপিকগুলোই পড়বেন যে টপিকগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা হবে এর বাইরে কোনো টপিক নিয়ে এখন পড়বেন না ক্লিয়ার কারণ এখন আপনারা সব টপিক পড়তে পারবেন না এই সময়টাও নাই ওকে যারা ক্লাস আছে একটু বললেন যে হচ্ছে ক্লিয়ার কিনা প্রথম ঘটনাবলী নিয়ে যা বলছি বুঝতে পারছেন কিনা সেকেন্ড কোশ্চেনটার অ্যান্সার বলে দেন আচ্ছা এই সেকেন্ড কোশ্চেনটা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত না আসন যুক্ত হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালে উনিশশো বাহাত্তর সালে উনিশশো বাহাত্তর সালে মাত্র পনেরোটা আসন যুক্ত হয়েছে পনেরোটি এরপরে উনিশশো সালে হয়ে গেছে এই পনেরোটি তিরিশটি ক্লিয়ার উনিশশো সালে বিরাশি সালে হয়ে গেছে সরি উনিশশো বিরাশি না দুই সালে দুই সালে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশটি সংসদের প্রথম নারী আসন যুক্ত হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালে পনেরোটি উনিশশো আটাত্তর সালে সেটা হয়ে গেছে তিরিশটি দুই হাজার চার সালে হয়ে গেছে পঁয়তাল্লিশটি দুই হাজার এগারো সালে হয়েছে পঞ্চাশটি আর এখনো পঞ্চাশটি আসন রয়েছে এটা থাকবে দুই হাজার চুয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত কারণ সর্বশেষ যেই সংশোধনী হয়েছিল সতেরোতম সংশোধনী সংবিধানের সেটা দুই হাজার আঠারো সালে হয়েছিল এবং আঠারো সাল থেকে চুয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত মোট পঁচিশ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এই সংরক্ষিত নারী আসনের ওকে আচ্ছা ওকে এরপরে তাহলে চলে যাই প্রথম ঘটনাবলী নিয়ে আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পারছেন যে প্রথম ঘটনাবলী নিয়ে কি কি পড়বেন আচ্ছা এরপরে চলে আসি আমরা মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ এরকম একটা টপিক এই টপিক আমাদের পড়তেই হবে এই বিষয় নিয়ে আমাদের জানতেই হবে ওকে সো দেখেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেমন প্রশ্ন আসতে পারে একটু বলে দিই আপনাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে টপিকগুলো আসে সাধারণত তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সেক্টর এতদিনে আপনারা নিশ্চয় জানেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে এগারোটি সেক্টর এই এগারোটি সেক্টরে কিন্তু ভাগ করেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সেনাপতি এম এজি ওসমানি এবং এম এজি ওসমানি চার এপ্রিল উনিশশো একাত্তর হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ইপিআর বা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাতাইশ জন সেনা অফিসারকে সাথে নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের যে রণাঙ্গন ছিল সেই রণাঙ্গনকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে মানে ভাগ করে দিয়েছে এবং সাথে সাথে চৌষট্টিটি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে এই যে এগারোটি সেক্টর এই এগারোটি সেক্টর এবং চৌষট্টিটা সাব সেক্টর এই চৌষট্টি সাব সেক্টরে কিন্তু বর্তমানে চৌষট্টিটি জেলা আর মুক্তিযুদ্ধকালীন আমাদের জেলা ছিল মাত্র উনিশটা ইয়ার আর বিভাগ ছিল চারটা এটা আপনার মাথায় রাখবেন 
এই যে 11টি সেক্টর এই 11টি সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিল 16 জন এখন সেক্টর নিয়ে কি প্রশ্ন আসে সেক্টর নিয়ে সাধারণত প্রশ্ন আসে যে কোন স্থান কোন সেক্টরে ছিল অথবা ক্র্যাক প্যাটার্ন নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে ক্র্যাক প্যাটার্ন কত নং সেক্টরে ছিল বা এই রকম জিনিসপত্র অপারেশন জ্যাকপট কোন সেক্টরের অধীনে হয়েছিল আপনারা জানেন অপারেশন জ্যাকপট হচ্ছে নৌ কমান্ডারদের একটা অপারেশন যেটা 15 আগস্ট 1971 হয়েছিল এবং এটা চট্টগ্রামে মংলায় হয়েছিল 10 নং সেক্টরের নৌ কমান্ডারদের মাধ্যমে আশেপাশে বলা হয় মুজিবনগর সেক্টর কয় নম্বর কয় নম্বরে ছিল সুন্দরবন কয় নং সেক্টরে ছিল রংপুর কয় নং সেক্টরে ছিল মানে এই যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলা আপনার মুক্তিযুদ্ধ সেক্টরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এখন কথা হচ্ছে এই যে সেক্টর সেক্টর কিন্তু প্রায় তিন টেস্টার দিবেন তিন টেস্টার তিন টেস্টার কারণ সেক্টর প্রতি বছর আসবে এরকম একটা টপিক হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সেক্টর থেকে প্রশ্ন দেয় নাই এরকম আমি সাধারণত দেখি নাই ক্লিয়ার প্রতি বছর মিনিমাম দুইটা থেকে তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় আপনার এই সেক্টর থেকে প্রশ্ন আসবে সো সেক্টর আপনাদের খুব ভালোভাবে পড়তে হবে ওকে এবার চলে আসেন সেক্টরের পর আমরা কি পড়বো সেক্টরের পর আমরা পড়বো মুজিবনগর সরকার মুজিবনগর সরকার এখন আসেন মুজিবনগর সরকার কাহিনি কি মুজিবনগর সরকার থেকে কিন্তু দেখেন মেডিকেলে কিন্তু প্রশ্ন আসছে মুজিবনগর সরকার থেকে মুজিবনগর সরকার থেকে বিউপিতে প্রশ্ন আসছে তার মানে অলরেডি বিউপি মেডিকেল দুইটা পরীক্ষা হয়েছে দুইটা পরীক্ষাই মুজিবনগর সরকার থেকে প্রশ্ন চলে আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুজিবনগর সরকার থেকে প্রশ্ন আসবে তো এই মুজিবনগর সরকারের সদস্য ছিল কয়জন ছয় জন দশই এপ্রিল গঠিত হয়েছে সতেরো এপ্রিল শপথ গ্রহণ করছে আপনার হচ্ছে শপথ বাক্য পাঠ করাইছে কে শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে কে তারপর আপনি ধরেন যে প্রধান উপদেষ্টা উপদেষ্টা মোট ছিল কয়জন সদস্য ছিল কয়জন রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রাণমন্ত্রী কারা কারা ছিল এগুলো কিন্তু সবাই আপনাদেরকে পড়া হয়েছে এর পাশাপাশি মুজিবনগর সরকারের আপনার হচ্ছে কার্যালয় কোথায় ছিল আট নং থিয়েটার রোডে সেটাও পড়ানো হয়েছে কেন কেন আট নং থিয়েটারে চলে গেছিল এটাও কিন্তু আপনাদেরকে আমি এর আগে আসপেক্ট ক্লাসে বলেছিলাম তার মানে মুজিবনগর সরকারের আদ্যপান্ত আমরা পড়েছি মুজিবনগর সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আপনার হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ টপিকের মধ্যে তারপর চলে আসেন তারপর বলবেন হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের খেতাব মুক্তিযুদ্ধের খেতাব মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বিশিষ্ট বীর উত্তম বীর বিক্রম বীর প্রতীক এগুলো পড়বেন পড়বেন হচ্ছে স্বীকৃতি বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি কবে কোন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এটা পড়বেন পড়বেন হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে পড়তে হবে ক্লিয়ার এছাড়া বঙ্গবন্ধু এমন একটা টপিক যেই টপিক শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে ছাড়াও আরো প্রশ্ন আসে বঙ্গবন্ধু থেকে মানে বঙ্গবন্ধুকে আমি মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে রাখলাম যে মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে তার মানে এই না যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আলাদা প্রশ্ন আসতে পারবে না বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিন্তু এরকম অনেকবার হয়েছে আলাদা প্রশ্ন আসছে যেমন কত বছর মুক্তিযুদ্ধ থেকে আলাদা প্রশ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আলাদা প্রশ্ন ছিল যে সার্ক লিটারেচার পুরস্কার কে পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমি এটাও বলে দিচ্ছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু আপনার অপশনে থাকলে অ্যান্সার হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার মানে গত বছর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন আসছে বঙ্গবন্ধু নিয়ে প্রশ্ন আসছে এই বছরে দেখা যাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন পাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রশ্ন পাচ্ছেন এই দিকে কিন্তু আলাদা টপিক কিন্তু আমি তারপরে এক টপিকের মধ্যেই আলোচনা করে দিলাম ক্লিয়ার ওকে যারা যারা ক্লাসটা করতেছেন ক্লাসটা শেয়ার দিয়ে দেন সবাই ক্লাসটা সবাই শেয়ার দিয়ে দেন এবং আজকে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা হবে আগামী কয়েকদিন আপনারা ঠিক এই টপিকগুলোই পড়বেন সাধারণ জ্ঞানের জন্য আগামী কয়েকদিন ঠিক এই টপিকগুলোই আপনারা পড়বেন ক্লিয়ার আচ্ছা তো এবার দেখেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যদি আমি একটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যদি একটা প্রশ্ন করি আপনারা একটু অ্যান্সার দিবেন আপনারা সবাই যারা যারা আসেন ক্লাসে যে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুকে কবে ডক্টর অফ লজ উপাধি দেয়া হয় যারা যারা ক্লাসে আসেন অ্যান্সার করেন বঙ্গবন্ধুকে কবে ডক্টর অফ লজ উপাধি দেওয়া হয় দেখি কে পারে দেখি কে কে পারে বঙ্গবন্ধুকে কবে ডক্টর অফ লজ উপাধি দেওয়া হয় যারা ক্লাসে আসেন দেখি আপনারা কে কেটা পারেন বঙ্গবন্ধুকে কবে ডক্টর অফ লজ উপাধি দেওয়া হয় তা নিয়ে অ্যান্সার দেখলাম সাদিয়া মুস্তাফিজ তিসে অ্যান্সার দিয়েছে আর 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 কেউ কি পারেন না বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অফ লজ উপাধি দিয়েছে কে এখন বলেন বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অফ লজ উপাধি দিয়েছে কোন বিশ্ববিদ্যালয় 
কোন বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অফ লজ উপাধি দিয়েছে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অফ লজ উপাধি দেওয়া হয় কবে আর বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অফ লজ উপাধি দিয়েছে কোন বিশ্ববিদ্যালয় আমি দুইজন স্টুডেন্টকে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সার দিচ্ছে বাকিরা কেউ অ্যান্সার দিচ্ছে না কেন ভাই আপনারা কি পারেন না আর এই প্রশ্ন যদি না পারেন এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রশ্নটা আসবে এই প্রশ্নটা আসবে আমি বলে দিলাম আমি বলে দিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রশ্নটা আসবে এবার বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অফ লস উপাধি দেয়া হয়েছে কবে ক্লিয়ার বা কোন বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা প্রশ্ন করবে এইটা নিয়ম প্রতি বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা প্রশ্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর বঙ্গবন্ধু থেকে আবার আরেকটা প্রশ্ন করে কিন্তু এবার বঙ্গবন্ধু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে চাইলেই একই টপিকের মধ্যে এনে প্রশ্ন করা যায় একটা প্রশ্নে দুইজনে পোট্রে করা যায় সো এই চান্সটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাও ছাড়তে পারে যে একই প্রশ্নের মধ্যে দুজনে আনা যায় ক্লিয়ার সেই প্রশ্নটা এবার আসবে ওকে এবার বলেন তো এই পুরস্কারটা গ্রহণ করে কে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন কে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন কে বলতে পারবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে যে ডক্টর অফ লজ উপায় দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুরস্কার গ্রহণ করেন কে ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি সাদিয়া মুস্তাফিজ তিশা দিছে শেখ হাসিনা তা নিয়েও শেখ হাসিনা দিছে হ্যাঁ শেখ হাসিনা কিন্তু সেদিন প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে ঠিক আছে কিন্তু পুরস্কার গ্রহণ করছিল শেখ রেহানা এটা আবার নিউজে আসছে বুঝছেন এখন আপনাদের কনফিউশন হওয়ার কনফিউজ হওয়ার কাহিনী আছে অনেকগুলা নিউজ পোর্টালেও ভুল আসছিল সেদিন আবার অনেকে পড়া মানে ওই নিউজ পোর্টালগুলো ফলো করার কারণে অনেকে আবার কনফিউজ হয়ে গেছে কিন্তু পুরস্কারটা নাকি গ্রহণ করছে শেখ রেহানা পুরস্কার গ্রহণ করছে শেখ রেহানা ক্লিয়ার সো শেখ হাসিনা সেদিন অনেক নিউজ পোর্টালে আসছিল শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কিন্তু পুরস্কার গ্রহণ করছিল শেখ রেহানা ওকে ক্লিয়ার সো এই তো মোটামুটি হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে কাহিনী তাইলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ওকে এবার চলে আসেন পরবর্তী টপিকে আমরা চলে যাই পরবর্তী টপিক আমরা চলে যাই শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস ও জনপদ শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস ও জনপদ শিল্প এবং সংস্কৃতি এরকম একটা টপিক যেই টপিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন দিবে শিল্প সংস্কৃতি থেকে ওকে তো এই যে শিল্প সংস্কৃতি শিল্প সংস্কৃতি থেকে সাধারণত কি রকম প্রশ্ন আসে দেখেন আসবে হচ্ছে চিত্রকর্ম নিয়ে আসতে পারে আঞ্চলিক গান নিয়ে আসতে পারে মুক্তিযুদ্ধ অথবা ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক আন্দোলন ভিত্তিক সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে সংস্কৃতি নিয়ে তার মানে কোন ভার্সিটি দেয় মিস করে গেলাম যে আরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ডক্টর অফ লজ উপায় দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিয়ার আচ্ছা সো এই যে লিখে দিলাম যে তো এখানে আপনাদেরকে বললাম কি যে শিল্প সংস্কৃতি থেকে কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে চিত্রকর্ম থেকে প্রশ্ন আসতে পারে গত বছর কিন্তু চিত্রকর্ম থেকে প্রশ্ন আসছে গত বছর কি প্রশ্ন আসছিল যে নবান্ন কার চিত্রকর্ম নবান্ন কার চিত্রকর্ম নবান্ন কিন্তু শিল্পাচার্য জনল আবেদের চিত্রকর্ম ক্লিয়ার এরকম এস এন সুলতানকে নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে নজরুলকে নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে লালনকে নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে যেমন এর আগের বছর গত বছরের আগের বছর প্রশ্ন আসছিল এর আগের বছর প্রশ্ন আসছিল যে লালনের জন্মস্থান কোথায় আমরা অনেকেই মানে বলবো যে লালনের জন্মস্থান হচ্ছে কুষ্টিয়ায় কুষ্টিয়ায় কিন্তু লালনের জন্মস্থান কিন্তু কুষ্টিয়ায় না লালনের জন্মস্থান হচ্ছে কোথায় ভাই ঝিনাইদহতে লালনের জন্মস্থান হচ্ছে ঝিনাইদহ ক্লিয়ার গত বছরের আগের বছর এই প্রশ্ন আসছিল যে লালনের জন্মস্থান কোথায় লালনের জন্মস্থান হচ্ছে ঝিনাইদহতে এই জন্য একতারা ভাস্কর্যের অবস্থান আবার ঝিনাইদহতে একতারা ভাস্কর্য কোথায় প্রশ্ন আসে একতারা ভাস্কর্য হচ্ছে ঝিনাইদহতে আর মুক্তিমিত্র ভাস্কর্য হচ্ছে কুষ্টিয়ায় 
মুক্তি বিস্তৃত ভাস্কর্য কোথায় কুষ্টিয়ায় তার মানে এই যে কোশ্চেন গুলো আছে এই রকম কোশ্চেন গুলো আছে শিল্প সংস্কৃতি থেকে না হ্যাঁ হ্যাঁ জাইন মিরাজ জাইন মিরাজ বলছে লালনের চিত্র কি অঙ্কন করতে দিতে পারে রিটেনে না লালনের চিত্রকর্ম দিবে না লালনের চিত্রকর্ম দিতে পারে লালন চিত্রকর্ম দিতে পারে চারুকলায় আপনারা যদি চারুকলাকে পরীক্ষা দেন চারুকলায় কত বছর এরকম দিছে যে আপনার হচ্ছে গিয়ে শার্ট প্যান্ট ছাড়া মানে কোনো রকম বস্ত্র ছাড়া একটা লোক ওনাকে হচ্ছে স্টুডেন্টদের সামনে সামনে বসাই দিছে এই লেংটি পরায় আর কি মানে লুঙ্গি আছে না লুঙ্গি গ্রামের মানুষজন কাজ করার সময় যেমনি পরে আর কি উনি পরে বসাই দিচ্ছে ও সেটা আঁকেন তো সেই জায়গায় আপনাকে বলতে পারে যে লালনের চিত্র আঁকতে কিন্তু অন্য রিটার্নে দিবে না ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আঞ্চলিক গান কি আঞ্চলিক গানগুলো হচ্ছে যেমন ধরেন ভাওয়াইয়া ভাওয়াইয়া গান থেকে প্রশ্ন আসছে আমি দেখছি গত বছরের আগের বছরে আগের বছর দুই হাজার একুশ সালে ভাওয়াইয়া গান থেকে প্রশ্ন আসছে যে ভাওয়াইয়া কোন অঞ্চলের গান ঠিক আছে তারপর ভাটিয়ালি তারপর শাড়ি গান জারি গান এগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এখন ধরেন আঞ্চলিক গানের মধ্যে আবার ময়মনসিংহ গীতিকাও কিন্তু আছে ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে আমি অনেকবার প্রশ্ন আসতে দেখছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ময়মনসিংহ গীতিকা বা লোক সাহিত্য যেটা দীনেশ চন্দ্র সেন যেটা সংগ্রহ করছে তো এই যে ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে প্রশ্ন আসছে তার মানে কি তার মানে চিত্রকর্ম এবং আঞ্চলিক গান থেকে প্রশ্ন আসবে এবং এটা আসবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এটা আসবে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ভাষা আন্দোলন মানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক যে সাহিত্য সংস্কৃতি আছে তারপরে এটার মধ্যে আসতে পারে কবিতা আসতে পারে গান আসতে পারে উপন্যাস আসতে পারে নাটক আসতে পারে গল্প আসতে পারে প্রবন্ধ আসতে পারে চলচ্চিত্র এগুলো একটু ভালো করে পড়ে রাখবেন কারণ এইটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাও আসেন আসে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগরের জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগরের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস সাহিত্য কি বলে নাটক বলেন কবিতা বলেন প্রবন্ধ বলেন চলচ্চিত্র বলেন এগুলো আপনাকে পড়ে রাখতে হবে ওকে তো এই বিষয়গুলো পড়ে রাখবেন কিন্তু আমি যেটা বলবো হয়তো বা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে গানগুলো আছে এই মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গানগুলা আপনারা সব মুখস্থ নাও রাখতে পারেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতাগুলো সব নাও মুখস্থ রাখতে পারেন কোনটা করবেন প্রথমটা প্রথমটা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রথমটা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস প্রথমটা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক নাটক প্রথমটা তারপরে এভাবে প্রতিটারই প্রথমটা হচ্ছে পড়ে রাখবেন একদম মুখস্থ করে ফেলবেন বাকিগুলো পড়ার দরকার নাই ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে অবস্থা তো শিল্প সংস্কৃতি থেকে প্রশ্ন আসবে এবার চলে আসেন ইতিহাস এখন ইতিহাস বললে আপনারা ভয় পেয়ে যান যে ইতিহাস মনে অনেক বড় চ্যাপ্টার যে একদম বাংলা বা বাঙালি বা পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সব আপনার ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত না বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস কিন্তু এতটা ব্রডলি মানে আলোচনা করতে হয় না কিংবা এতটা ব্রডলি মুখস্ত করতে হয় না বিশ্ববিদ্যালয় ইতি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় আপনি ইতিহাসে কি মুখস্ত করবেন ইতিহাসে আপনি যেমন বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য সাধারণত আপনার প্রাচীন যুগের চারটি রাজবংশের শাসন যেমন ধরেন মৌর্য গুপ্ত পাল সেন এই চারটা রাজবংশের শাসন এরপর চলে আসবেন মধ্যযুগে মধ্যযুগে ইখতিয়ার উদ্দিন মহদ্দিন বক্তিয়ার খিলজি এবং স্বাধীন সুলতানি আমল এই দুইটার পরে চলে আসবেন মোগল শাসনে মোগল শাসনের পরে ব্রিটিশ ব্রিটিশদের পরে পাকিস্তান শেষ আপনার ইতিহাসের কাহিনী কিন্তু ক্লিয়ার তো এখন দেখেন এই যে ইতিহাস ইতিহাস থেকে সাধারণত কি প্রশ্ন আসে ইতিহাস থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসে এরকম যে ধরেন আপনারা একটা কমন কোয়েশ্চেন পড়ছেন এবং এটা কিন্তু কমন কেন কারণ এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকবার আসছে যে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কি তো বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতানের পাশাপাশি কিন্তু আরেকটা আসে যে বাংলার প্রকৃত স্বাধীন সুলতান কি তো আমরা জানি যে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ হচ্ছে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কিন্তু বাংলার প্রকৃত স্বাধীন সুলতান বা প্রথম প্রকৃত স্বাধীন সুলতান যে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এটা কিন্তু আমরা অনেকে জানি না তো প্রশ্নগুলো কিন্তু এরকম ভাবে আসবে দেখা যাবে প্রশ্ন আসতে পারে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করছে কে লর্ড উইলিয়াম পেন্টিং আবার আসতে পারে বাংলাদেশের রেল ব্যবস্থা চালু করছে কে লর্ড ডাল হাউসি পুলিশ ব্যবস্থা চালু করছে কে লর্ড ক্যানিং এইরকম প্রশ্ন আসতে বঙ্গবঙ্গ রথ করছে কে বঙ্গবঙ্গ দিচ্ছে কে ঠিক আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় গভর্নর ছিল কে এই যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো হচ্ছে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত তার ইতিহাস খুবই বেসিক ইতিহাসের জন্য যে সব পরে দুবাই ফেলতে হবে এরকম না আপনাদেরকে যেটা বলে দিলাম যে মৌর্যগুপ্ত পাল সেন আহ ইখতার উদ্দিন মহদ্দিন বক্তি যে
এবার চলে আসেন জনপদ জনপদ এই যে জনপদ জনপদ আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে আমরা পড়িয়েছি এবং আসপেক্ট সিরিজের ক্লাসে আমরা পড়িয়েছি সো জনপদ থেকে একটা প্রশ্ন আসে জনপদ থেকে একটা প্রশ্ন আসে এই জন্য আপনাকে কি করতে হবে এই জন্য আপনাকে জনপদ রিলেটেড সবগুলা বিষয় ভালোভাবে পড়ে রাখতে হবে বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলো ছিল কোনটা সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ কোনটা সবচেয়ে বড় জনপদ এবং কোন জনপদে শশাঙ্কের শাসন ছিল কোন জনপদে সম্রাট অশোকের শাসন ছিল ঠিক আছে কোন জনপদ হচ্ছে কি রাজধানী ছিল কর্ণ সুবর্ণ কিংবা কোন জনপদের রাজধানী ছিল বড় কামতা বাংলাদেশের পূর্ব দিকে কোন জনপদ ছিল পশ্চিম দিকে কোন জনপদ ছিল সুন্দরবন কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে এখন আমি বলতেছি হয়তো আপনারা অনেকে মনে করতেছেন যে কি ভাইয়া কি বলে ভাইয়া কি বলে এটা তাদের মনে আসতেছে তারা একদমই এই জিনিসটা সম্পর্কে পড়েন নাই যারা পড়েন নাই তারা পারলে ক্লাস করে নেন পড়ে নেন ঠিক আছে এখন বা বই থেকে পড়ে নেন কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের ইতোমধ্যেই পড়া হয়ে গেছে যারা পড়ছেন ঠিক আছে তো এইখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে তার মানে দেখেন শিল্প সংস্কৃতি ইতিহাস জনপদ এই চ্যাপ্ট মানে এই চারটা টপিক থেকে কিন্তু আপনার প্রায় তিনটা কোয়েশ্চেন কভার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তিনটা কোয়েশ্চেন এইটা সবাই মাথায় রাখবেন ওকে আচ্ছা এরপরে চলে আসি তাইলে বড় কথা যাব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এরপরে আমরা চলে আসবো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ওকে যারা যারা ক্লাসটা করতেছেন তাদেরকে বলবো ক্লাসটাকে শেয়ার দিয়ে রাখেন কারণ আজকের ক্লাসটা সায়েন্স আর্টস কমার্স যারা রয়েছেন তারা সবাই পরীক্ষার আগের দিন পড়ে যাবেন বি ইউনিটের পরীক্ষার আগের দিন এবং এর এই যে সময়টা রয়েছে এখন এই সময়টা এই ক্লাসের উপরে আমল করবেন এই ক্লাসে যা যা টপিকগুলো পড়তে বলছে এই টপিকগুলোই পড়বেন আপনি যদি নিজের ইউনিটে চান্স নাও পেয়ে থাকেন আমি বলবো যে আপনি সাধারণ জ্ঞানের জন্য হলেও বি ইউনিটে এগিয়ে থাকবেন এই টপিকগুলো আপনি পড়লে সো এই টপিকগুলো খুব ভালো করে পড়ে যাবেন এবার চলে আসেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং এটাকে আমি তিন স্টার দিতে বাধ্য তিন স্টার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী স্টার দিলাম ওকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে প্রশ্ন আসে ওকে যেমন ধরেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে এরকম প্রশ্ন আসবে যে বাংলাদেশের একমাত্র মুসলিম উপজাতি কোনটি তারপর ধরেন কোনটি বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয় স্থানীয় চাকমা গারো সাঁওতাল মন্তম সবাই এগুলোর উত্তর দেন সবাই উত্তর দেন যারা যারা ক্লাসটা করতেছেন সবাই উত্তর দিয়ে ফেলেন যারা যারা ক্লাস করছেন সবাই উত্তর দেন দেওয়া হয়েছে যারা যারা ক্লাস করতেছেন তারা উত্তর দেন আর শেয়ার দিয়ে রাখেন সবাই ক্লাসটাকে শেয়ার দিয়ে রাখেন
ওকে সো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে এমন প্রশ্ন আসে একটু দেখি যেমন ধরেন বাংলাদেশের একমাত্র মুসলিম উপজাতি কোনটি এটা কিন্তু প্রশ্ন আসছে তাহলে বাংলাদেশের একমাত্র মুসলিম উপজাতি হচ্ছে পাঙ্গন পাঙ্গন আবার ধরেন কোনটি বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয় স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয় হচ্ছে মণিপুরি কেন মণিপুরি কারণ মণিপুরিরা এখনো ভারতের মণিপুর রাজ্যে আছে যার জন্য তারা বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয় এই চাকমা গারো সাঁওতাল রাখাইন এরা প্রত্যেকেই আপনার পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এদের কি কি আসে বলেন এদের আসে হচ্ছে বাসস্থান এদের আসে বাসস্থান এদের আসে উৎসব উৎসব আছে উৎসব ঠিক আছে ধরেন আপনাকে প্রশ্ন দিবে যে বিজু কাদের উৎসব বিজু হচ্ছে চাকমাদের উৎসব আবার ধরেন ওয়ান গালা কাদের উৎসব ওয়ান গালা হচ্ছে গারাদের উৎসব আপনাকে দিতে পারে ঝুমুর নাচ কাদের উৎসব ঝুমুর নাচ হচ্ছে সাঁওতালদের উৎসব আপনাকে বলতে পারে জলকেলি কাদের উৎসব জলকেলি হচ্ছে রাখাইনদের উৎসব পাশাপাশি কক্সেসবাজার বা পটুয়াখালীতে বসবাস করে কোন জনগোষ্ঠী রাখাইনরা উত্তরবঙ্গে বাস করে কিন্তু সাঁওতালরা গারোরা কিন্তু বাস করে ময়মসিংহে আবার চাকমারা বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে তার মানে এই যে বাসস্থান এবং উৎসব এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে সাধারণত ধর্ম থেকেও প্রশ্ন আসে যে চাকমার হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ক্লিয়ার সাঁওতালরা হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বী বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী এরকম প্রশ্ন আসে এই যে গারো খাসিয়া লিখলাম তার মানে কি এখান থেকেও প্রশ্ন আসে যে নিচের কোন আদিবাসী বা নিচের কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা মাতৃতান্ত্রিক তার মানে এখানে গারো এবং খাসি হবে অ্যান্সার সো মাতৃতান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসে যে নিচের কোন জনগোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী এই জন্য বললাম কি যে এগুলো আপনাদের মুখস্থ করতে হবে এরপরে চলে আসেন আহ ওরা পুরুক এখান থেকে প্রশ্ন আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি যে বাংলার উপভাষায় বা বাংলার একটি উপভাষায় কথা বলে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ওরা ওরা যেই ভাষায় কথা বলে সেই ভাষার নাম হচ্ছে কুরুক ভাষা এবং এই কুরুক ভাষা বাংলার একটা উপভাষা সো বাংলার উপভাষায় কথা বলে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা ওরা ওরা এবং ওরা ওদের ভাষার নাম কি ওরা ওদের ভাষার নাম হচ্ছে কুরুক ভাষা এর পাশাপাশি আছে দেখেন বেদে বেদেদের বেদে বা বাইদ্যা এরাও কিন্তু একটা জনগোষ্ঠী এবং এদের যে হচ্ছে আদি নাম সেটা নাম হচ্ছে মন্তং ঠিক বেদে বাইদ্যাদের আদি নাম হচ্ছে কি ভাই মন্তং ওকে সো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে এরকম প্রশ্ন আসে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকে আপনার এইরকম প্রশ্ন আসবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আছে সবার যারা ক্লাস আছে সবাই কি বুঝতে পারছেন যারা ক্লাসে আছেন সবাই বুঝতে পারছেন পরিবেশ এবং জলবায়ু নিয়ে আমাদের সবার কথা বলতে হয় কারণ আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছি যার জন্য পরিবেশ জলবায়ু থেকে প্রশ্ন আসে ওকে পরিবেশ জলবায়ু থেকে কেমন প্রশ্ন আসে যেমন ধরেন কিওটা প্রোটোকল কিওটা প্রোটোকল মন্ট্রিল প্রোটোকল গ্রিন পিস গ্রিন পিস এগুলো কিসের সাথে সম্পর্কিত কিওটা প্রোটোকল কিসের সাথে সম্পর্কিত মন্ট্রিল প্রোটোকল কিসের সাথে সম্পর্কিত গ্রিন পিস কিসের সাথে সম্পর্কিত বা কি বিষয়ক সংগঠন আপনার আসতে পারে আর্থ ওয়াচ কি বিষয়ক সংগঠন আয়োজন করে কে এই রকম প্রশ্ন আপনাকে দিবে ক্লিয়ার বা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল আর্ট সামিট ইন্টারন্যাশনাল আর্ট সামিট বা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ডে এইরকম প্রশ্ন কিন্তু আপনাকে দিবে তার মানে পরিবেশ জলবায়ু থেকে এইরকম প্রশ্ন আসবে এই পরীক্ষায় কনফার্ম একদম একশো পার্সেন্ট কনফার্ম একশো পার্সেন্ট এখন আসেন পরিবেশ জলবায়ু থেকে প্রশ্ন আসলে আমরা কিভাবে সহজে উত্তর দিতে পারবো একটা টেকনিক শিখে দিই টেকনিক হচ্ছে সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নে যদি এই রকম কোনো কোয়েশ্চেন আপনারা দেখেন যে এই বিষয়টি কিসের সাথে জড়িত যেমন আসলো মন্ট্রিল প্রোটোকল কিসের সাথে জড়িত কি ওরা চুক্তি কিসের সাথে জড়িত গ্রিন পিস কি বিষয়ক সংগঠন কিংবা আপনার আসলো আর্থ ওয়াচ কি বিষয়ক সংগঠন 
কি বাসলো কপ কিসের সাথে জড়িত কিসের সাথে জড়িত কিসের সাথে সম্পর্কিত এই কোশ্চেনের অপশনে যদি পরিবেশ অথবা জলবায়ু থাকে তাহলে অপশন মানে অ্যানসার পরিবেশ অথবা জলবায়ু হবে কি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিসের সাথে জড়িত এই কোশ্চেনের অপশনে যদি পরিবেশ অথবা জলবায়ু থাকে তাহলে রাইট অ্যান্সার হবে পরিবেশ অথবা জলবায়ু এটা আপনারা সবাই মাথায় রাখবেন তার মানে আপনারা যদি কোনো কারণে না পারেন হ্যাঁ অপশন থাকলে রাইট তার মানে কোনো কারণে যদি আপনারা না পারেন কোনো কারণে যদি আপনারা সেই বিষয়টা না জানেন যে কিসের সাথে জড়িত আমি বুঝতে ছিলাম আমি পারিনি এটা কিন্তু আপনারা দেখলেন পরিবেশ অথবা জলবায়ু আছে অপশনে আপনার অ্যান্সার নির্দ্বিধায় এই দিটা দিয়ে আসবে ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে আর যদি আপনারা কমন চলে আসে তাহলে তো হইলই তাহলে তো পারছেনই ঠিক আছে কিন্তু পরিবেশ এবং জলবায়ু থেকে প্রশ্ন আসবেই ওকে আর এবার একটু গুরুত্বপূর্ণ কেন এবার গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে সাম্প্রতিকের কপ টোয়েন্টি এইট হয়েছে না দুবাইয়ে কপ টোয়েন্টি এইট এই কপ টোয়েন্টি এইটের জন্য এবার পরিবেশ জলবায়ু এবং সাম্প্রতিক মিলে একসাথে মিলাই প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারবে যার জন্য আপনার কি হবে পরিবেশ জলবায়ু থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে এবার কপ টোয়েন্টি এইট নিয়ে প্রশ্ন আসবে কপ টোয়েন্টি এইট নিয়ে ওকে আচ্ছা তো এরপর আমরা চলে আসি তাইলে সংবিধান ও সংসদ সংবিধান ও সংসদ এরপরে আমরা কথা বলবো সংবিধান ও সংসদ দিয়ে এবার আমরা কথা বলবো সংবিধান ও সংসদ নিয়ে ওকে সংবিধান এবং সংসদ সেম আজকে যেহেতু সাজেশন ক্লাস সবগুলাই যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ টপিক বলতেছি তার মানে সংবিধান ও সংসদ গুরুত্বপূর্ণ এটা আল্লাহ করে বলার কোনো মানে বলার কোনো দরকার নাই তো সংবিধান সংসদ থেকে কী রকম প্রশ্ন আসতে পারে একটু দেখি এক নাম্বার গণপরিষদ সংবিধান সংসদের ইতিহাস সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ সংশোধনী সংসদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাহলে সংবিধান ও সংসদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ টপিক গুলো হচ্ছে গণপরিষদ সংবিধান ও সংসদের ইতিহাস গণপরিষদ সংবিধান ও সংসদের ইতিহাস আপনারা পড়ছেন আমরা এই আপনাদেরকে পড়াইছি তো গণপরিষদ সংবিধান সংসদ এটার ইতিহাস আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমরা পড়েছি যে গণপরিষদটা ঠিক কিভাবে গঠিত হয়েছে এই গণপরিষদ থেকে কিভাবে সংবিধান আসলো আবার সংবিধান আসার পর কিভাবে সংবিধান থেকে সংসদ গেল তারপরে এগুলো হচ্ছে আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসটা পড়বেন এবং এই রকম প্রশ্ন আসছে যে গণপরিষদের প্রথম স্পিকারকে প্রথম ঘটনাগুলির মধ্যে পড়ছে সংবিধান সংসদের মধ্যে পড়ছে দিয়ে দিছে বা জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকারকে গত বছর প্রশ্ন আসছিল যে জাতীয় সংসদের প্রথম সুবর্ণ জয়ন্তী পালন হয়েছে কবে সাতই এপ্রিল দুই হাজার তেইশ কারণ সাতই মার্চ সাতই এপ্রিল উনিশশো সালে প্রথম সংসদের অধিবেশন বসে সাতই এপ্রিল তাহলে সুবর্ণ জয়ন্তী হয়েছে তার মানে এই জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী প্রথম কবে হয়েছে তাহলে প্রথম ঘটনা বলি এবং সংসদ দুইটার মধ্যে মিলছে যার জন্য এই প্রশ্নটা দিছে ওকে এবার আসেন সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ এবং সংশোধনী এখন এই জিনিসটা নিয়ে আপনাদের অনেক কনফিউশন থাকে যে হচ্ছে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীগুলো কোনগুলো পড়ব কোনগুলো জানব এখন আপনাদেরকে যেটা বলে রাখি আমি শুনেন সেটা হচ্ছে এটা তো সাংখ্যিক মান সাংখ্যিক মান সাংখ্যিক না আর ডিজিট পড়তে আমি সবসময় মানা করি যে সংখ্যা বা ডিজিট আপনারা হচ্ছে মুখস্থ রাখার কম চেষ্টা করবেন সংবিধানের একশো তিপ্পান্নটা অনুচ্ছেদ সতেরোটা সংশোধনী এগুলো সব কি পরে আমরা মুখস্থ করতে পারবো তো কি করবেন পড়বেন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণগুলো দেখে 
যেমন ধরেন আপনারা পড়ার সময় বইয়ে দেখছেন কিছু কিছু জিনিস কি এক্সারসাইজ আছে কিছু কিছু জিনিস বিগত বছর আসছে যেমন সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করা হয়েছে কততম সংশোধনীর মাধ্যমে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ক্লিয়ার তো এই যে জিনিসটা এটা গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য তারপর সংরক্ষিত নারীশনের মেয়াদ সর্বশেষ পঁচিশ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে কোন সংশোধনীর মাধ্যমে শততম সংশোধনীর মাধ্যমে আবার ধরেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীদের নিয়ে প্রথম সংশোধনী কোনটা পাঁচ নম্বর সংশোধনী আর নারীদের নিয়ে মোট সংশোধনী হয়েছে পাঁচটা পাঁচ দশ চোদ্দ পূর্ণ সতেরো এই যে বিষয়গুলো আছে সংশোধনী এগুলো কিন্তু আপনি বুঝতেই পারতেছেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আবার ধরেন অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে এরকম যে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান নারী পুরুষের সমান অধিকার মৌলিক অধিকার রক্ষা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আবার প্রশ্ন আসতে পারে রাষ্ট্রপতি কি বলে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ আবার আসতে পারে নির্বাচনের নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন দেওয়া লাগবে এটার নিয়ম এগুলো সংশোধনের কর কত নম্বর অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে সংবিধানের এই যে বিষয়গুলো আছে না এই বিষয়গুলো আপনারা মুখস্থ করে রাখবেন বাকিগুলো আর দরকার নাই ওকে সেটা দাগায় দেওয়ার আসলে কিছু নাই কারণ দাগায় দিলে যে আপনি সবগুলো মুখস্থ রাখতে পারবেন সেগুলো এটাও না কিন্তু কি করবেন আপনি নিজের চিন্তাধারায় যেগুলো বুঝবেন যে বেশি আসার মতো যেমন ধরেন দাদা জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে তারপরে যেহেতু টাইমলি নির্বাচনটা হয়েছে এত ধরনের মানে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর পরেও বিরোধী মতবাদ মতবাদের রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিন্তু টাইমলি হলো এ বছর প্রশ্ন আসতে পারে না যে সংসদ নির্বাচন কতদিনের মধ্যে হতে হবে বা এটা কত নম্বর উচ্ছেদে দেওয়া আছে প্রশ্ন আসতেই পারে তো কি করবেন এইভাবে হচ্ছে পড়ে রাখবেন এরপর চলে আসেন সংসদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংসদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাদেরকে পড়িয়ে দিয়েছিলাম যেমন ধরেন সংসদের বা সংবিধানের কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যেমন ধরেন সংসদে হুইপ থাকে সংসদে ফ্লোর ক্রসিং হয় সংসদে কাস্টিং বোর্ড আছে সংসদে কোরাম আছে সংসদে কোরাম থেকে বেশ কয়েকবার প্রশ্ন আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার মানে এগুলো হচ্ছে সংসদ বা সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আবার ধরেন সংসদের স্থপতি কে সংসদ ভবন কবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে তারপর হচ্ছে আপনার সংসদ ভবনের মোট আসন কয়টা মোট মহিলা আসন কয়টা কিভাবে মহিলা সংরক্ষিত আসনগুলা বিন্যস্ত করা হয় এক নম্বর আসন কোথায় তিনশো নম্বর আসন কোথায় এই রকম ভাবে আপনার প্রশ্ন করা দিতে পারে তার মানে এগুলো হচ্ছে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে এরপর চলে আসেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সর্বশেষ যে নির্বাচনটা হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনটা পড়ে রাখবেন বলতে পারে যে সর্বশেষ কততম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আপনাকে এরকম প্রশ্ন দিতে পারে যে এই বছর যে এই সাঁত্রিশ জনের মন্ত্রিসভা কারণ আমাদের এবারের মন্ত্রিসভা কিন্তু সাঁত্রিশ জনের এই সাঁত্রিশ জন মন্ত্রিসভার মধ্যে কতজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী দুইজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী ঠিক আছে বা আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে যেমন বলেন গতবার কিন্তু আবার টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী ছিল তিনজন একাদশ জাতীয় সংসদে আর এবার কিন্তু হয়েছে দুইজন একজন হচ্ছে ইয়াফেস ওসমান আরেকজন হচ্ছে আপনার সামন্তলাল তো এই যে দুইজন হয়ে গেল আবার ধরেন নারী মন্ত্রী নারী মন্ত্রী গত সংসদ মানে এগারোতম সংসদে বা একাদশ সংসদে ছিল পাঁচজন এবার গেছে কিন্তু চারজন তো এই যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে নারী মন্ত্রী এখন কতজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী কতজন সর্বশেষ কততম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে ক্লিয়ার তো এগুলো হচ্ছে আপনারা পড়ে রাখবেন তা সংবিধান সংসদ থেকে এই যে টপিকগুলো বললাম এই টপিকগুলো যদি মোটামুটি রিভিশন দিয়ে রাখতে পারেন তাহলে আপনি অবশ্যই এক নাম্বার অন মানে কমপক্ষে এক নাম্বার ন্যূনতম এক নাম্বার কমন পাবেন কারণ সংবিধান সংসদ থেকে প্রশ্ন আসবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন সবাই স্যার অনুচ্ছেদ মনে থাকে না অনুচ্ছেদ মনে থাকবে না রে অনুচ্ছেদ মনে রাখা কঠিন ঠিকই আছে অনুচ্ছেদ মনে না থাকলে হতাশার কিছু নাই মনে নাই থাকতে পারে আচ্ছা এবার চলে আসেন পরে চলে যাই নদ নদী নদ নদী আপনাদেরকে আপনারা পড়েছেন সবাই তো মধ্যেই নদ নদী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এবং এই নদ নদী থেকে গত বছরও প্রশ্ন আসছিল যে তিস্তা মহানন্দ জাদুকাটা কি নদী প্রশ্ন এরকম আসছিল তিস্তা মহানন্দা জাদুকাটা কোন নদী গত বছরের প্রশ্ন তো আমার যে মনে হয়েছে নদী থেকে গত বছরের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটা আসছে যে তিস্তা মহানন্দ জাদুকাটা কি নদী তো অপশনে ছিল আন্তঃসীমান্ত নদী তাই উত্তর হয়েছে আন্তঃসীমান্ত নদী এর আগের বছর থেকে প্রশ্নগুলো এমন আসতো মানে আগের বছর গুলোয় যেমন ধরেন মেঘনা নদীর পূর্ব নাম কি কিংবা পদ্মা নদীর উৎপত্তি কোথায় কিংবা সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী কোনটি মানে এইরকম প্রশ্নগুলো আসতো গত বছর যে দিছে এটা 
গত বছর প্রশ্নটা একটু কঠিন হয়ে গেছে কিন্তু টেকনিক যারা অবলম্বন করতে পারছে তারা সহজে অ্যান্সার দিতে পারছে এই যে মহানন্দ জাদুকাটা আমরা কিন্তু চিনি না ঠিক না কিন্তু তিস্তা একটা কমন নদী তিস্তা হচ্ছে একটা আন্ত সীমান্ত নদী কারণ আমরা জানি তিস্তা হচ্ছে কোন পর্বতনা থেকে আসছে সিকিম পর্বতনা থেকে আসছে তিস্তা এবং করতোয়া তো এই যে তিস্তা নদী তিস্তা নদীতে আন্ত সীমান্ত তার মানে মহানন্দ আন্ত সীমান্ত জাদুকাটা আন্ত সীমান্ত তিনটাই হচ্ছে আন্ত সীমান্ত নদী এই টেকনিকটা কিন্তু যারা পড়ছে তারাই পারছে তার মানে কি তার মানে নদ নদী আপনার ভালোভাবে পড়ে যেতে হবে নদ নদী থেকে যেহেতু প্রতি বছর মিনিমাম একটা প্রশ্ন আসেই গতবার একটাও আসে নাই একটাই আসছে মানে একদম একটি আসছে এর আগের বছর মানে দূরে আসছিল তার মানে যেহেতু একটা প্রশ্ন আসেই আসে এই ছোট্ট টপিকটা আপনার একটু কষ্ট করে পড়ে যাবেন ভালো করে পড়ে যাবেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন রিপোর্ট এই জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন রিপোর্ট দুই সালে সর্বশেষ যেটা দিছে এইটা অনুযায়ী পড়ে যাবেন দীর্ঘতম নদী কোনটা ক্ষুদ্রতম নদী কোনটা কোন নদী সবচেয়ে বেশি পদ অতিক্রম করছে বাংলাদেশের মোট নদ নদী কয়টা সবগুলো এখান থেকে পড়ে যাবেন প্রশস্ততম গভীরতম সব নদ নদী এই নদী রক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে পড়ে যাবেন ওকে তো নদ নদী থেকে একটা প্রশ্ন আপনার ইনশাল্লাহ কমন পাবেন আচ্ছা তারপর চলে আসি মেগা প্রজেক্ট মেগা প্রজেক্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আহ দুই হাজার বাইশ সালে দুই হাজার বাইশ সালের পরীক্ষায় মেগা প্রজেক্ট মানি ছিল পদ্মা সেতু কারণ পদ্মা সেতু পঁচিশ জুন দুই হাজার বাইশে উদ্বোধন করা হয়েছে দুই হাজার তেইশ সালে মেগা প্রজেক্ট মানি একটা ছিল মেট্রো রেল কারণ আঠাইশ ডিসেম্বর মেট্রো রেল উদ্বোধন করা হয়েছে কিন্তু ওয়েন ইট ইস দুই হাজার চব্বিশ এবার নির্বাচনের আগে দুনিয়ার যা কিছু ছিল সব উদ্বোধন হয়ে গেছে যেমন ধরেন রূপপুর যেমন ধরেন কর্ণফুলি টানেল যেমন ধরেন কি জানি বলেন এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে যেমন ধরেন আপনার বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল যেমন ধরেন আপনার মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর যেমন ধরেন আপনার পূর্বাচল চোদ্দ লেনের সড়ক যেমন ধরেন আপনার চট্টগ্রাম এলিভেটেড যেমন ধরেন ঝিনু আকৃতির রেল স্টেশন ঝিনুক আকৃতির রেল স্টেশন ইডিসিডিসি তার মানে দুই হাজার চব্বিশ সালে আপনাদের জন্য মেকা প্রজেক্ট অনেক বেশি বেড়ে গেছে যেটা দুই হাজার বাইশ একুশে খুবই কম ছিল মানে বাইশ তেইশে কারণ তখন একটা একটা মেকা প্রজেক্ট উদ্বোধন হয়েছিল তো এই বছর মেকা প্রজেক্ট থেকে তো অবশ্যই আপনারা প্রশ্ন পাবে যার জন্য কি করতে হবে মেগা প্রজেক্ট খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে পড়ে যেতে হবে মেগা প্রজেক্টগুলো খুব ভালো করে আপনাদেরকে পড়ে যেতে হবে আমাদের কাছে ভাইয়া ছিল সেই ভাইয়াও নাই যার জন্য আমি মাইক্রোফোনটা নিতে পারতেছি না এখন 
আরেকটা মাইক্রোফোন থাকার কথা কিন্তু সেটা পাচ্ছি না একটু বলুন তাহলে শুনতে পাচ্ছেন নাকি ওকে মাইক্রোফোন সারাই দিলে কথা বলি ঠিক আছে মাইক্রোফোন লাগবে না তাহলে এবারে চলে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বলি যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষিতে যাওয়ার আগে ওই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটু কষ্ট করে পড়ে যাবেন কারণ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলেটেড क्वेश्चन আসে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পড়বে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পড়বে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ইতিহাস আপনারা ইতিমধ্যে যে কোনো বই থেকে পড়ে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে গঠিত হলো কবে গঠিত হলো কেমনে গঠিত হলো আর এটা পড়ছেন এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্লাস জাতীয় জাতীয় কি যেমন জাতীয় বিষয়গুলি যেগুলো যেগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছিল রাজু ভাস্কর্য এগুলো সম্পর্কে পড়বেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিবস আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিবস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো দিবস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোক দিবস এগুলো পড়ে যাবেন ইতিহাস নিয়ে পড়বে ইতিহাস নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়বে পাশাপাশি করবেন যেটা প্লাস দিয়ে করবেন যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সম্পত্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সম্পত্তি তাহলে কি সাম্প্রতিক যেমন গত বছর প্রশ্ন ছিল কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ইতিহাসে প্রথম গবেষণা গ্রন্থ মেলা কবে আয়োজন করে যেহেতু গত বছর দুই হাজার তেইশ সালের আগে আমাদের শতবর্ষ পালন হয়েছিল এবং শতবর্ষে দুই হাজার বাইশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ইতিহাসের প্রথম গবেষণা গ্রন্থ মেলা করে ढाबालय <coughs> সাধারণত সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসে তো যখন ইসরাইল মানে সরি ইউক্রেন এবং রাশিয়া সংকট চলছিল তখন ইউক্রেন রাশিয়া থেকে প্রশ্ন আসছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন আসছিল যে ইউরোপের রুটির ঝুড়ি বলা হয় কোন দেশকে ইউক্রেনকে गुरुपूर्णराइल ইউক্রেন ছয় নাম্বার জার্মানি ইসরাইল এবং ফিলিস্তিন কারণ জানা আপনাদের ইসরাইল এবং ফিলিস্তিন একটা সংকট চলছে স্থায়ী সংকট এবং মিয়ানমারে কিন্তু আমার রিসেন্টলি একটা সমস্যা হয়েছে এবং এটা খুবই আলোচিত মিয়ানমারের যেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা আছে 
তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে আর একটা বিষয়ে তাদের যুদ্ধ চলতেছে সো এটা হচ্ছে কাহিনী রাশিয়া ইউক্রেন নিয়ে আগের মতো যে সমস্যা সেই সমস্যা চলমান রয়েছে পাশাপাশি জার্মানি কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ জার্মানি আপনারা জানেন গতকাল কিন্তু আলোচিত দেখে যে এই দেশ কি করছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না ও সেরকম আসতে পারে যে আর্জেন্টিনার রাজধানী কি প্রশ্ন এরকম দিতে পারে জার্মানির রাজধানী কি এরকম প্রশ্ন আসতে পারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেশ থেকে প্রশ্ন আসবে দেশগুলা যা করছে ঠিক সেটা থেকে প্রশ্ন আসবে দেশের অন্যান্য তথ্য থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যেমন ইউক্রেন রাশিয়ার সংকটে প্রশ্ন আসছিল ইউরোপের রুটিন ঝুলি বলা হয় কাকে ইউক্রেন তার মানে ব্যাপারগুলো হচ্ছে এরকম ভাবে প্রশ্ন আসবে সবাই বুঝতে পারছেন আলোচিত দেশ সমূহ কেমন প্রশ্ন সবাই বুঝতে পারছেন আলোচিত দেশ সমূহ থেকে কেমন প্রশ্ন সবাই বুঝতে পারছেন আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ এবার আমরা কথা বলবো আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ একটা ভালো টপিক আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও প্রশ্ন আসে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে কি কি প্রশ্ন আসে সাধারণত আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রশ্ন আসে এক নম্বর হচ্ছে পূর্ণ রূপ আসে পূর্ণ রূপ আপনাকে বলতে পারে ইউএন ডিপি এর পূর্ণ রূপ আপনাকে বলতে পারে নেটওয়ার্ক পূর্ণ রূপ লেখো এরকম আসবে আবার চলে গেছে ভাইয়া আচ্ছা বলতেছি এবার শোনা যাচ্ছে তো না শোনা যাচ্ছে না পূর্ণ রূপ গুলো বলে রাখে পূর্ণ রূপ থেকে প্রশ্ন আসে খাদ্য বিষয়ক সংগঠন কৃষি বিষয়ক সংগঠন এগুলো সব পড়ানো হয়েছে আঞ্চলিক সংগঠন সামরিক সংগঠন পড়ানো হয়েছে তার মানে সদদপ্তর কাজ সংগঠন গুলার একটু মাথা রাখবেন আর এদের পূর্ণ রূপ গুলাই আবার একটু মনে রাখবেন আপনারা দেখলেই বুঝবেন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন গুলো ওগুলো কিন্তু এবং কাজ ব্যবস্থা রাখবেন সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত এইটা আপনার পড়া লাগবে না এটা থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসে না আবার সকল সংগঠনের শেষ সদস্যকে এটা নিয়ে প্রশ্ন আসে না কিন্তু আসতে পারে কি আসতে পারে ন্যাটো নিয়ে আসছিল গত বছর কারণ ন্যাটো কিন্তু একটা আলোচিত সংগঠন তো গত বছর প্রশ্ন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ন্যাটোতে সর্বশেষ সদস্য হিসেবে যুক্ত দিয়েছে কে কারণ কয়েকদিন আগে ফিনল্যান্ড নেটোতে এক বিশতম সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে তাহলে এটা নিয়ে প্রশ্ন আসছে তাহলে এই বছর কি আসতে পারে এই বছর আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন নিয়ে সম্মেলনটা কেমন যেমন এই বছর গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হচ্ছে কফ টোয়েন্টি এই এখন কফ টোয়েন্টি এইট কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ কফ টোয়েন্টি এইট কফ টোয়েন্টি এইটে বিশ্বের দুইশোটি দেশ বিশ্বের দুইশোটি দেশ একই সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে তারা দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে আনবে কফ টোয়েন্টি এইট হচ্ছে দুবাই তাহলে কফ টোয়েন্টি নাইন হবে বাকুতে আজারবাইজানের বাকু গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের মধ্যে আছে জি টোয়েন্টি কারণ জি টোয়েন্টি মানে গ্রুপ অফ টোয়েন্টি কিন্তু এরা হয়ে গেছে একুশ সদস্যের দেশ কিন্তু এদের কিন্তু নাম চেঞ্জ হয় নাই জি টোয়েন্টি সর্বশেষ যে সম্মেলন হয়েছিল আঠারোতম সেটা হচ্ছে নয়াদিল্লিতে আর এরপরেরটা হবে কোথায় ব্রাজিলে এই জি টোয়েন্টি সর্বশেষ সম্মেলন এটাতে কিন্তু আফ্রিকান ইউনিয়ন একুশতম সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে তাহলে এটা দিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে যে জি টোয়েন্টি সর্বশেষ সদস্যকে 
আফ্রিকান ইউনিয়ন বা জি টোয়েন্টির বর্তমান সদস্য দেশ কয়টি উনিশটি আর সংস্থা কয়টি দুইটি আবার ধরো আপনার প্রশ্ন আসতে ব্রিক্স দিয়ে পনেরোতম ব্রিক্স সম্মেলন হয়েছে তো ব্রিক্স সম্মেলন হয়েছে কোন থেকে জোহানেসবার্গে এরপর ব্রিক্স সম্মেলন ষোলোতমটা হবে হচ্ছে রাশিয়ার কাজানে এই যে ব্রিক্স ব্রিক্স এর মাধ্যমে নতুন ছয়টা দেশ যুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও আর্জেন্টিনা কিন্তু যুক্ত হয় নাই কারণ আর্জেন্টিনা বলছে যে ব্রিক্স হচ্ছে মূলত একটা পশ্চিমা বিশ্ব ঘেসা সংগঠন মানে পশ্চিমা বিশ্ব বিদেশী সংগঠন কারণ পশ্চিমা বিশ্ব যারা লিড দেয় আমেরিকা আমেরিকা বিদেশী বা আইএমএফ বিদেশী একটা সংগঠন হচ্ছে ব্রিক্স কারণ ব্রিক্স এর মধ্যে রাশিয়া চায় না যারা আমেরিকা কিন্তু দুইশোকে দেখতে পারে না এই ব্রিক্স যদি আর্জেন্টিনা যুক্ত হয় তাহলে আর্জেন্টিনা আর পশ্চিমা বিশ্বের সাপোর্ট পাবে না যার জন্য আর্জেন্টিনা যুক্ত হয় নাই ছোট সময় বাতিল করে দিছে যে আর্জেন্টিনা মনে করে তাদের বর্তমান যে উন্নতি সেই উন্নতি দ্বারা অব্যাহত রাখতে গেলে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাদেরকে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যার জন্য তারা ব্রিক্স এর নতুন সদস্য পদ বাতিল করে এই যে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন তার মানে এই রকম এই তিনটা থেকে আন্তর্জাতিক সংস্থা রিলেটেড কোশ্চেন আসবে এরপরে চলে আসেন সাম্প্রতিক সাধারণ জ্ঞান যদি আসলে বলা কিছু নাই গত বছর সাম্প্রতিক আসছে চোদ্দটা চোদ্দটা সাম্প্রতিক আসছে এর আগের বছর আসছিল আটটা এর আগের বছর আসছিল ছয়টা এর আগের বছর আসছে সাতটা কিন্তু গত বছর আসছে চোদ্দটা তার মানে এবার চোদ্দটা আসবে চোদ্দটা সাম্প্রতিক প্রশ্ন আসবে তো এবার তেরোটা অথবা চোদ্দটা জেনে আসুক না কিন্তু সাম্প্রতিক আপনাকে ভালো করতে হইলে আপনাকে সাম্প্রতিক বই পড়তে হবে যেমন আমাদের আসপেক্টে সাম্প্রতিক নেটওয়ার্ক আছে তো খুব ভালো করে পড়তে হবে এটা তো এই হচ্ছে আলোচনা কি এখন আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি বলেন যেহেতু আজকে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের লাস্ট ক্লাস সাধারণ জ্ঞানের সাজেশন সম্পর্কিত আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি মন খুলে দোয়া করে দেন তাহলে হবে হ্যাঁ মন খুলে সবার জন্য দোয়া রয়েছে আমরা যারা টিচার আসলে আমরা আসলে আপনাদেরকে নিয়ে কাজ করি প্রতি বছর বছর এভাবে স্টুডেন্টরা আসে প্রতি বছর বছর আমরা মোটামুটি হার খাটুনি পরিশ্রম করি কারণ আমরা যারা অ্যাডমিশনের টিচার তাদের আসলে অ্যাডমিশনের সময়টাতে দিন আর রাত নাই আমাদের কিন্তু নিজেদের ফ্যামিলি আছে আমাদের নিজেদের পড়াশোনা আছে আমাদের যেহেতু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস আমাদের পড়াশোনা আছে আমাদের ফ্যামিলি আছে আমাদের কিন্তু আলাদা একটা জীবন আছে কিন্তু এই অ্যাডমিশনের সময়টাতে আসলে সব কিছু হয়ে যায় আপনারা কারণ আমার মনে আছে মানে অ্যাডমিশনের যে তিন মাস এই তিন মাসের মধ্যে আমার যেটা মনে হয় যে আমি মনে হয় আমার আব্বু এবং আম্মুর সাথে খুবই রেয়ার কথা বলতে পারি ঠিক আছে এমন আছে তারা কল দিচ্ছে আমি তখন বাসে এমন আছে আমাদের আমি কল দিচ্ছি আমি তখন ক্লাসে আমি কিন্তু কল ধরতে পারি কিংবা পরে ক্লাস থেকে বেরোর পরে বাস থেকে নামার পরে ভুলে যাই আবার পরে একটা ক্লাস থাকে আমার তো এই সময়টা পুরোটাই আমরা আসলে আপনাদের জন্য ব্যয় করি কেন ব্যয় করি হ্যাঁ ব্যয়ের পেছনে আপনারা হয়তো এটা বলতে পারেন যে ভাই আপনারা তো টাকা পান আসলে টাকা তো অন্যভাবে ইনকাম করা যায় আপনাদেরকে পড়ানো তো এর পাশাপাশি আমি যদি আমার একটা টিউশন আমি কিন্তু একটু টিউশনও করতে পারতাম তো টিউশন হয়তো আমি স্টুডেন্টকে পড়াতাম সেই জায়গায় কি থাকতাম আমার সেই জায়গায় আমার একটা মানে স্বপ্ন বোনার বা স্বপ্ন তৈরি করার যে মজা সেই মজাটা আমি পেতাম না তখন আমি কিন্তু টাকা সেখান থেকেও পেতাম ক্লাস সিক্স এর একটা সেভেন একটা এইট এর একটা ইন্টারমিডিয়েট একটা স্টুডেন্টে পড়াইলে স্বপ্ন কিভাবে বুঝতে হয় সেটা কিন্তু আমি মানে সেই মজাটা আমি পেতাম না কিন্তু যেটা আমি অ্যাডমিশনে পাই প্রতি বছর স্টুডেন্টরা আসে প্রতি বছর নতুন নতুন স্টুডেন্টরা আসে বিশাল বিশাল স্বপ্ন নিয়ে আসে তাদের স্বপ্ন বুনতে সহায়তা করা স্বপ্ন দেখতে সহায়তা করা প্রতিটা স্বপ্নের গল্পের পেছনে থাকা এবং প্রতিটা স্বপ্ন যখন সার্থক হয়ে যায় তখন তারা যখন আমাদেরকে হচ্ছে একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমাদের কাছে এসে সেইটা সাক্ষী হওয়া এই মজাটা আসলে অন্য কোনো জায়গায় নাই এই জন্য আমরা অ্যাডমিশনই পড়াই যতই কষ্ট হোক তো প্রতিটা সময় আসলে আপনাদের পেছনে দেয় এই জন্য আপনাদের জন্য দোয়া রয়েছে শুভকামনা সবসময় থাকে আমরা চাই আপনারা ভালো জায়গায় যান আপনারা দেশে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হন এবং তখন আমরা আসলে এই যে কষ্টগুলো সব কষ্টগুলো তখন সার্থক হয়ে যাবে ঠিক আছে স্যার বিউনিটে সায়েন্সের কাটমার্ক কি আলাদা হবে মানবে তো হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই বিউনিটে যারা আছেন তিন গ্রুপেরই আলাদা আলাদা মার্চ থাকবে কাট মার্চ আলাদা আলাদা সিটের মধ্যে তারা ঢুকবেন কিন্তু তারা সিটে ঢুকবেন না ওকে সবার জন্য আলাদা আলাদা থাকবে ক্লিয়ার
শেষ করব আমরা তোমরা কি শেষ করব ক্লিয়ার আর কোন क्वेश्चन আছে আর কোন क्वेश्चन আর কোন क्वेश्चन ওকে আমাদের যেটা মনে হচ্ছে আর কোন क्वेश्चन নাই সো সবার জন্য শুভ কামনা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন शिक्षकद्यालय अनेक अनेक दुआ रही शुभकामना सब शुभकामना धन्यवाद